Vamos lá, me qual é a desculpa de desistir. É não, esse é um jogo que não tem nem porquê, né, cara? You're about to play an unfinished level from part 2. The reason we added this section is there are a few sequences and we picked the three of the best ones that we cut from the game. Often we build a game that's much bigger than what ends up being the final product. They were months away from being finished, but we wanted to give you an insight of what it's like when Often we have this whole thing constructed and it doesn't have final art or audio or dialogue. And here you get to see the building blocks of what it's like when we first string a bunch of these levels together. This is the intro to the first deleted level. And this is the roughest of the three. We wanted to show more of how Jackson operates. So this is where Ellie ultimately kisses Dina. The sequence would have come very late in the game as a flashback sequence while you're on the farm with Dina. And we wanted to show... Caralho, mano, o mal concept da, da Gina um, é o Tucano, né? Make it interactive. <laughs> so you could see when you're outside, there are all these almost like carnival games that you can play. Ah, Blossom. Games. Lembra da Blossom? You could play with these kids. Não. Sort of Quem é Blossom? Lembra da Blossom, cara? Não. Sit down and listen to conversations. Você assistiu o Big Bang Theory, né? Sim. Sí. A namorada do Sheldon, como que se chama? Ah, tô ligado. Ela tinha um show nos anos 90 que era uma Blossom. Uma amiguinha na ligudinha. Então, de novo, reminder, rough, missing audio, missing animation, missing gameplay tweaks, missing dialogue, but pretty representative of what it would have been. So, enjoy. Sim, muito obrigado. Muito bom. Caraca, a Ellie bêbada. Que isso? Cara, o, o remaster pro PC do primeiro Last of Us saiu pior que isso, cara. Bom, não sei se isso aqui vai pro ar, mas você está no de Play, a gente começou a fazer um teste aqui. É, a gente recebeu o Last of Us Part 2 Remaster. Não, não tinha por que fazer mais conteúdo sobre ele. A gente já fez vários conteúdos sobre o Last of Us. Vai ser a segunda parte do especial que a gente fez. Mas é, tem essas, esses três negocinhos aí. Tem três fases que eles excluíram. E como o Neil Druckmann acabou de explicar, eles fizeram um jogo muito grande que precisou né, ser. <risos> tá maior que já foi. Então imagina qual o tamanho que era do jogo. E aí eles tiraram esse, um, conteúdos e colocaram aqui. E aí o que, que acontece? São fases inacabadas. Então vai ter. É, parte que vai estar sem áudio, não vai ter diálogo. Tem algumas coisas de gameplay que vai funcionar, enfim. E essa daqui é a parte antes da Ellie chegar na, na festa ali. Que dá o que rola o beijo e a confusão toda, tá? Então eu tô aqui com o Thiago, esse arrombado, que não falou nada até agora. Caraca, por que isso é assim, cara? Eu vou começar a te cortar. Quando a gente vai fazer a introdução, eu vou falar em cima, foda-se. <risos> e a qualidade não vai estar tá 4K o cacete, porque eu tô transmitindo pro Thiago via Discord, via Remote Play. Então tá. Não okay. tem problema porque a pessoa tá assistindo o celular, então. É, e... This level was going to transition as to farm. We would go all the way through. Ah, the quando você clica na parada, isso. Né? Cara, é legal. Then we would play through farm and when Ellie plays the guitar at night, she would remember the Seth incident. So, the opening for this was a little tricky. We needed it to match at least a little what you might expect emotionally coming from prior beats. Because we were already purposefully disorienting you in time and space. Remember, you just came from this huge fight. To jump straight into it would have been a little too jarring. After some back and forth, we rooted it in Ellie's nerves, calling back to her hands shaking in the theater. But this time, for a much more innocuous reason, we'll find out later. She's nervous because she has a crush on Dina, who is the only reason why she's here at the dance. Okay. She não trouxe nada de novo, né? Então só tá contando, contextualizando, né? Yes. Eu só não gostei porque não tá ligado a legenda. Talvez não tenha, tá? É, vamos deixar aqui a legenda. Ver se vai ou não vai. Tá. Que é muito difícil legendar o comentário. Uhum. Os caras já não estão afim de fazer jogo novo, né? Os caras falam, puta, morra. Porra, legendar essa merda. 
Ferrando. Mas assim, a mulher não trouxe nenhuma informação nova, né? Ela estava contextualizando quando a gente estava. Tá ah, chupa, Thiago, tem legenda. <risos> We had this idea of recontextualizing all of our usual gameplay mechanics that were designed for really violent ends. The workbench, door bashes, throwable weapons, and even the infected, which is my personal favorite. Peppered throughout the level are moments of levity or shared history, all the while seeing how happy and mundane they all were before her huge revenge odyssey. Okay. Mm -hmm. É nessa parte que eles vão ensinar... Na verdade, eles ensinam as crianças a questão do, 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 dos infectados. A musiquinha rolando lá de fora da, da paradinha. Porque isso aí a gente só vê como cutscene, não é? Ou não? A gente não chega a andar por essa Não, parte não, não. Aqui não. É, quando, é. Quando, quando, quando chega essa, essa parte, é cutscene, mas aí ele tá dentro do lugar já. Ah, sim, é. Aí tem a dança, o beijo, que o velho vem reclamar. Without one of these throwing games. This one, of course, uses our throwable system where you're often chucking explosive things or stunning things, but for a more wholesome purpose. Although some people take this game really seriously. A fun aspect of this is if you did well, you could win a toy. Ellie would place it in her pocket. If you had done this, you'd find the toy with JJ, the baby, later back at the Ah, legal. When we cut this, the toy made it through anyway because it was so cute. It is the same one you see on the tractor at the farm. Ollie the elephant. Ah, beleza, mas assim, realmente... É, pra que perder tempo fazendo um negócio desse, tá ligado? Num jogo tão imenso. É, eu sei lá, eu, eu, eu... Não, eu fico pensando assim, porque normalmente essas cenas cortadas tem um motivo pra cortar. E aí, tipo, realmente, por enquanto, é aquilo. O que que isso agregaria, entendeu? Pra que que... Pra que que você passaria por isso? Sim. Ah, não, pra você ver Jackson funcionando e tal. Não, mas ó, é que legal. Essa é a Cat. Essa é quem tatua a L. Entendeu? Ah, Ela tá. fez a tatuagem na L. E aí quando você tá andando com, com o Joel e tal, você chega... It's one of those little in-game scenes we peppered in to make it feel like Ellie had roots in the town. Hallie, our writer, mentioned that in her mind, an ex-girlfriend of Ellie's tattooed her arm to cover up her scar. So we figured this might be the only time you get to see that. We wanted to hint at it and allude to it and make it feel like there had been so much more that had been happening and so much more that Ellie threw away. É, quando da parte que eles vão buscar a corda do violão lá, o, eles chegam a comentar sobre ela e tal. Uhum. E aí no diário tem também. A Ellie This menciona. Uma das minhas favoritas secções, porque eu acho que ela atinge o slice of life aspect de Jackson, while also being a stark reminder of how dark the world that they live in really, really is. To attract attention and curiosity, one of the kids was supposed to make this adorable, messed up little clicker impression, and the others would giggle. We tried a version where if you got close enough, the kid might try and follow you a little before turning back. Since clickers are blind and move by echolocation, For this game of messed up tag, Ellie must close her eyes and listen for when the children give themselves away. The thought was that these kids are in relative safety. They still grow up with the dangers of clickers and runners, and all those lessons would embed themselves in the games that they play. When the festival got cut, they tried to preserve this moment and move it to the front of the game, where the snowball fight is, as a tutorial. However, being in the headspace of a clicker doesn't really teach you how to deal with them. Eventually, It evolved, and they instead made the snowball fight, which was, I think, way more effective. For me, it's character illuminating that not only does <laughs> Ellie know this game, she plays along. There's a familiarity with the kids that's really nice to see, especially because it's such a difference from the Ellie we see later, who has a sort of hollow normalcy that she's trying to get with JJ, but kind of fails. Mas assim, eu não, não, não sei, cara, eu discordo. Eu acho que isso aí seria mais interessante do que a. Do que é também. Porra, cara. Eu acho que seria mais legal. Porque você vai mostrar que as crianças estão sendo ensinadas desde o começo, né? O que são, Sim. o que tem lá fora. Eu acho que ia ser melhor. Cara. Ah, e, e aquilo, né, cara? O ser humano ele joga, ele brinca, assim como qualquer animal brinca. 
é, é justamente uma simulação de uma caçada, Sim. de uma perseguição, de uma parada assim. Então, tipo, faz sentido pra caraca você voltar pra isso, né, cara? É, a, os, psi, os psicólogos é, falam que as crianças, que elas brincam, elas falam é, sozinhas, porque elas quando elas estão brincando, elas estão elas estão representando tudo que ela viu no dia, entendeu? Sim. It was rewarding the player for peeking into a hidden corner, but ultimately redirecting them back to the festival. We also had versions of them smoking weed here, despite Maria's consternation, probably having gotten it from Eugene. Não, vai se foder, cara. O mundo foi pro caralho e vocês estão preocupados com o <risos> um jovem tomando maconha. Porra, cara. <risos> Olha, já foi o sete já. O sete... Sete ah, comentários. Porra, se aparecer o Joe, eu vou... <risos> eu vou chorar, cara. Eu entendo porque eu vi o Tommy e fiquei levemente com raiva. <risos> eu guardo o rancor dele, cara. Burro do cara, tudo começou por causa dele. É. Não, e sabe o que me irrita? Que as pessoas discutem o tempo todo. Não, o Joe jamais falaria o próprio nome. É, ele não falaria, tanto que ele não falou. É, ele, é, porra é, nome, ele não cara. falou, em nenhum momento ele fala. Tanto quando ele fala, o Joe olha pra ele. O Tommy, é, então. <risos> não, o Joe até fala depois, mas o Tommy já tinha falado. Sim, né? sim. Falou. Mas a hora, que, mas a hora que, o, que o Tommy fala, o Joe ainda olha pra ele e fala: Porra, não tá falando seu animal. Você é burro, cara. Bom, agora vamos pro esgoto de Seattle. É, cara, eu acho que, o que nada justifica ter esse remaster, tá, gente? Porque o jogo é bonito. Já, se você tiver, já era bonito no Play 4, o jogo é no Play 4. Eu zerei tudo de novo no, com a versão do Play 4, no Play 5. Dá uma melhoradinha. Vamos deixar ele falar aqui agora. This comes on the heel of where Ellie goes into a building, and she survives an attack by stalkers, and gets thrown out of a window, and gets swept away by the current, and then we cut the section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them were for pacing purposes. Uh, but here it is for you in this very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final. Uh, but it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. É, muito, muita insegurança. Você já falou isso antes, cara. A gente já tá sabendo que não tá falando. Ah, ah, você não conhece. Tu não conhece a galera que joga videogame. <risos> Caraca! Nossa! Já tá no controle? Tô controlando. Ah, legal. Segura, segura! Ok. Ok. Beleza. Boa. Assim, é uma. é uma. é uma. é uma, é uma parada. É uma parada que. Pra, pra esse aqui não justifica, né? Porque é muito recente. Mas não. pra um jogo que fosse mais antigo, ganhasse um remaster, e aí, trazer aí, uma parada assim, eu acho que seria legal, entendeu? Sim, mas é outra coisa, cara. Eu falo que nem, por exemplo, a Capcom. A Capcom, quando ela faz lá os remaster do Mega Man, dos negócios, cara, os caras trazem um museu com arte conceitual, com ideia do jogo, com, com, com música, com não sei o quê. 
pô, legal, entendeu? O Mark of the Ninja que eu falei, na né? edição definitiva dele, vem com os comentários, então você tá jogando o tempo todo, você vai ouvindo o, o desenvolvedor falando, faz sentido. Agora sim, pra mim, é muito pouco. O que eles têm em favor deles é que a atualização do Play 4 pro Play 5, acho que é 10 dólares, vai. É. Então ainda, tipo, pô, beleza, vai, se você quiser, você paga, se não... Mas eu não consigo ver nem diferença, cara. Mas, é. É, o jogo já era lindo, cara. Eu acho que, seria que não teria que ter lançado, tipo, é, é, o nome do jogo Remaster. Não. O jogo faz essa pau de 50 pau aí, tá ligado? Até lançar ele pro Play 4 também, entendeu? Uma versão Play 4. E só que esse conteúdo, tá ligado? Como se fosse uma DLC, uma expansão, sei lá. É, sei lá, é. Sei lá, não. Muito louco porque tem dois jogos e, e cinco remasters. É. é uma loucura, cara. Aproximadamente 10 minutos mais. Essa foi uma das poucas áreas do jogo que usa o water flow como parte de um puzzle de traverso. O jogador tem que ir para o upstream para usar a corrente para chegar à plataforma para chegar ao outro lado. We mostly cut this mechanic game wide. However, it remained in essence in the section swimming to the aquarium as Ellie when you were avoiding the waves. É, porque eu já me ferrei aqui, porque eu tenho que parar ali, então. Então, acho que você pula daí e você para no meio. Isso. Tá bem. Tem, tem gente que não gosta que você que tenha um negocinho amarelo ali. Pois é. Isso vai ficar bravo, não pode. Quando os players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. The real reason for this dead end room is that upon the reversal when exiting back out of the doorway, players are facing the bridge onwards. A pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. Aí, assim, aparentemente, aí, apesar da insegurança do New Black, não, parece ser uma, uma parte um pouco mais finalizada do que a outra. Né? Eu entendo, cara, porque tu lembra quando saiu o líquido do GTA lá? Que todo mundo falava, não, o GTA tá feio assim, falava, mas gente, calma, né? Ah, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô, eu tô brincando. Ah, get me the hell out of here. Opa, eu gosto de cartinha, cartinha? Cartinha. Ah, não, é pano. Mas sei lá, tipo, também. A galera falando que o bagulho tá feio, eu também mudo o que na vida, sabe? Sei lá. Não hum. acho que ia ser um backlash tão grande também. Mas assim, eu sei que ele fala porque ele não sabe em que ordem você vai assistir. Sim, sim. Sim. É interessante isso, né? Como que você introduz algo novo para o jogador que você nunca teve antes, né? We added a tiny space just to reward the player's exploration with a pick-up item, and we made sure it was something that made sense in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. We loved the idea of making Ellie prone through a tiny, dirty pipe in order to get out, as it was a great opportunity to use our pro mechanic. The unique camera setup was created to support crawling in these pipes, as the standard prone camera is much higher above the player. We also created custom collision in order for Ellie to maneuver in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around her character caused the issues crawling around corners. But we put extra effort into the custom corner collision, so the movement experience is as smooth as the main game. I don't remember how the game tells me that I could lower it, lower it like that. Não, então, mas é legal você parar pra pensar isso, que essa câmera não é a câmera que o, que o jogo usa normalmente quando você Sim. tá abaixado, né? Então é legal também pensar nos problemas que... Porque às vezes as pessoas falam assim, que é o bagulho que irrita também. Ah, não, mas era só fazer isso, bicho. Não é só, porque olha com, pra você... Foi o que... Eu, não, eu nunca discutiu, mas eu, eu conversei com você do Stray, lembra? 
Uhum. Pô, era só, era só colocar um bagulhinho ali pro, pro gato pular, tá ligado? Uhum. Só que você me explicou os problemas. Mas quem tá jogando, fala, porra. Não, não, claro. Entendeu? Falta um bagulho ali. O jogador é o que é o melhor pra ele faz sentido ele querer. Tem mais é querer mesmo. Mas tem realmente uma. Walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. É que é legal a gente pensar que tipo tudo tem um motivo, né? É igual a discussão do momento lá do Paul Ward lá, uhum. que tipo cara, ah não, aparece Pokémon e não sei o que e os modelos são igual e tal. Cara, não é por acaso, sabe? Tipo, não é porque ah não, mas os caras com certeza plagiaram. Não, com certeza eles tinham intenção. De fazer todo mundo discutir sobre isso, cara. Já atingiu o nicho, mar... né? É, e olha quanto marketing os caras ganharam, cara. E, e aquilo, o jogador, o, o jogador médio, pensa nisso, cara. Não vai olhar e. É a mesma coisa aqui. Originally, we had the waterline much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking frustration. As we surface from the water and over the crest of the slope, we reveal what is further in this tunnel. A clicker that has sprouted and the fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cool as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. Ultimamente, ah, Nossa, Opa, cara. caralho, mano. Nossa, ah, caraca, mano. Maluco. Mas assim, não, não precisava, cara. Você é louco. Meu. Meu. Da gatilha foi em mim, sabe? Tá Caceta, meu irmão. Mas é uma ideia muito boa, cara. A pena também não ter tido. Cara. A galera fica muito brava. final section, we eventually opened you out into a wider area as you traverse through such tight spaces leading up to this. So changing the environmental pacing makes it begin to feel like we're coming to the end of Ellie's ordeal. An earlier iteration used the current that we'd shown at the start for a slightly tougher traversal puzzle to conclude the sewers. The ladder was clearly visible from most of the area, but the player was faced with a fast flowing torrent of water they couldn't cross. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed. But instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. Acho que é atrás. Ah, tu viu o barulho? É, eu vi. Tá vendo ali, ó? Aham. Uhum.
Não. É, cara, por mais que seja um jogo difícil de digerir, eu acho que ele é um jogo bem legal pra ficar discutindo sobre ele, cara. Não sei porquê, ele tem muita, muita coisa, cara. Tem muita nuance que nem todo mundo concorda também, né? Cara? Sim. A gente tem um podcast de quatro horas também sobre isso, né? Então... Pois é. <risos> As baratinhas mal feitas. É. Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. Essa parte aqui ela tava indo pra aquário já, né? Sim. The last ladder climb is quite lengthy, and although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time. Se pra quem gosta de game design, que nem a gente, é legal pra vocês, pra gente entender o... Que os caras criam um bagulho todo, né? E aí depois passa por uma... tipo um filtro, né? Pra Sim. ver o que que vai... o que que vai... Ficar, que é, é, manter é, pro ritmo. Você coloca as pessoas pra testar, né? E justamente ver o que que acontece, entendeu? Porque é muito louco, cara, porque às vezes a gente pensa que é... Que é, ba... que é básico, né? Tipo, ah, não, você fez ali e vai rolar daquele jeito. Uma vez a gente fez um jogo lá na saga que a gente foi apresentar no Anime Friends. E é um, era um jogo de plataforma, né? Então, beleza. Tipo, você tinha o carinha, tinha um corredorzão assim, um side-scroller, né? Então tinha um corredorzão. Aliás, não era um corredor, era uma floresta. E aí, tipo, o mapa era inteirinho pra direita, certo? Porque desde que você conhece o videogame, você anda da esquerda pra direita. Sim, sim. O primeiro cara que pegou pra testar foi pra esquerda. Ele falou, caralho, mano. Então... <risos> Um, Pô, é meio óbvio. Um né? spoiler, um spoiler que eu vou dar de um vídeo que vai, que vai sair. Eu botei a participar pra jogar Little Nightmares. Uhum. Né? Little Nightmares também é uma plataforma, né? Você olha, né? É rolagem lateral. O que, que vai acontecer? Você vai pra direita quando você vai jogar. Cara, ela foi pra esquerda. Ela uhum. foi pra trás. Eu olhei assim e falei, cara. Por que, né? tá ligado? Bom, às vezes a gente até vai, porque a gente sabe que sempre é desse é lado, isso. a gente procura a quebra da expectativa. Mas é muito louco você ver como, às vezes, a pessoa não tem essa expectativa. Sim, sim. E ela, ela só vai. vai. Fazer um negócio, ela vai fazer um negócio que, que nem os caras, pô, encontrava água aí e, tipo, ah, eu vou voltar. Não é por aqui. Não, cara, tipo, uhum. segue em frente, vamos ver. Então é muito louco você ver esses ajustes né, que eles têm que fazer. E, realmente, às vezes cortaram uma área inteira por causa de ritmo. É. Falar, ah, não, ficou muito longo. Não... O jogo já é longo, né? Já é arrastado. Sim. Então... For this third and final deleted level, um, what we call the boar hunt sequence, this was a sequence pretty late in the game. It was right after the whole Seattle Abby sequence where uh, Abby spares Ellie. And then we wanted to come back into Ellie's story, but keep it a bit mysterious. Ah, ela fala sobre isso no diário Ellie dela. Now. So we're ah, coming é? in on Ellie uh, and she's following a trail of blood. And we wanted to mirror in a way the deer hunt sequence from the first game but this time do it with a boar and there's something with Ellie that now she's she can't let go of this violence she's pursuing it um, even against this innocent animal this was another opportunity ah, muito foda to com show isso, how the violence that Ellie has experienced the violence that she witnessed being uh, afflicted onto Joel is still sticking with her and she's still uh, experiencing these PTSD moments This was a sequence that was pretty far along and was cut pretty late in production. Parts of it are still really rough, but the gameplay, the building blocks were all there. I think you'll have fun to see, like, again, a rough, unfinished sequence um, of the, that you can play. You can see all the way to the end and including a cinematic that we end up cutting. And the remnants of the sequence ended up being mentioned in Ellie's journal. So this no, part of the, the story no. that we developed still made its way into the game as kind of optional stuff that you could read about, 
but here you get to experience it. So as a reminder, this is pretty rough, months away from being finished, uh, but you get to see it now. Tá bom, a gente perdoa. É que ela tá com cara de mal. So the boar hunt was one of the hardest levels for me to work on. It was a huge challenge with the systems that we had, and we kept trying, but it never felt quite right. Originally, the level happened after the Jackson Festival, which also got cut, but before Farm. Once the festival got cut, it became the prologue to Farm. The intended experience is that we jump forward in time after the fight with Abby in the theater. We don't know where Dina is. We likely assume she's dead because she was just bleeding out. Ellie is alone. Her hair is short. So maybe this is the future or the present. And she's hunting. Pô, eu ia... Hunting who? Caraca, eu ia achar irado isso, mano. Na moral. Porque, pô, logo depois... Sim, porque, porque logo depois do bagulho da Abby, você tem uma Ellie assim, sem nada, sem ninguém do lado, tá ligado? Sim. E a diferença é ficar, porra... O que aconteceu, né? E sangue que ainda? Que... Porra, caraca. Porra. Não, e ela fala, é, é, onde você tá, né? É? Não necessariamente você sabe o que é. O que que é, é, né? Eu falo, cara, tem que... Não é nem gostar do jogo, antes, é gostar de... Antes de você seguir o rastro de sangue, tá vendo ali a sua direita? Até onde você consegue ir? Ali? É. É um caminho também. Ah, porque eu, eu fiquei interessado em saber, tipo... Ah, ela fala, tá vendo? Cadê o é, sangue? Entendi. Não, beleza, mas vamos ver. Você não tá ligando. Não, porque eu fiquei interessado em saber... Ah, eles bloqueiam. Eu fiquei interessado em saber, tipo, por exemplo... Porque eles provavelmente trabalharam isso aí uhum. pra virar outra coisa, entendeu? Sim. Porque não necessariamente numa versão em construção e até algo te impedindo ali, né? É porque esse aqui é, é meio que tá interligado com a fazenda, né? Sim. Eu gosto dessas dicas que o jogo dá. O jogo não, não pega a tua mão e fala, ah, é aqui. Não, ele... Uhum. O personagem... Não tem o Atreus falando, ô, oh, e aí, mano? Ô, <risos> oh, mas tem os caras lá, mano. Você não vai lá, porra, mano. Ô, ah, oh, o sangue tá atrás, então. In early iterations of the fight, it was more arena-like. The player slowly whittles down the boar's health. Ellie gets more visceral and more vicious. We get a little worried about her. As the boar gets weaker, more panicked, more feral, and we start feeling sympathetic to the boar was the hope. Uh, in all of these iterations, especially of these wider areas, it required custom AI and scripting to make sure it continued to feel organic as an animal, but we really needed it to do specific stuff. It needed to be able to close distances really, really quickly. It needed to charge to attack, but we wanted the feeling of hunting, so we needed to track it down from afar. And we also needed to discourage the player from attacking the boar when it's that close, or it would kind of turn into this melee kerfuffle. How do we do this in our world while keeping the boar believable? Cara, ó, tá, tem um bagulho con tudo construído lá ainda lá atrás, é, mano. Ana. We must have gone through five or six iterations of the boar fight and all, and every single time it changed pretty drastically. We split it into clear phases where one was like all long range. We tried another where you're getting close and you, you get the jump on it quite literally. You're jumping off of a rock <laughs> to attack it. Uh, and then finally, we tried a bunch where you almost sort of uh, go around a bunch of trailers and try and try and wrestle it. We uncovered after some time that taking down a boar over several phases felt very laborious and a little dramatic. It was comically long. It felt too boss-like, uh, a little too gamey. We decided to cut the first few phases, and we opted for a cold open after the boar had already been hurt off screen. So that allowed us to focus on feeling like we're closing in on prey and to introduce the boar when it was at its most dangerous. Already hurt, already feral, much too close for comfort. And so the thinking was it would bring us more into Ellie's mindset. Is this really hunting for food or is she hunting for some other reason? Ah, foi um bagulho que eu achei legal, porque tipo assim, é, pra você ver como tem, tem jogo e estúdio, sei lá, que é específico pra um tipo de público, porque ela fala, 
Aí tinha que se prolongar, porque parecia uma batalha contra um boss e tava com muita cara de jogo. Uhum. Entendeu? Só que isso é um jogo. Só Sim. que eles não querem deixar esse jogo com uma cara, um cara de, de, a, artificial de, de, de um jogo digital, um jogo, tá ligado? Uhum. Então, é assim, é aquela. Às vezes as pessoas criticam, ah, o Zelda, o God of War, ah, o Gears. Mas se você vê, o estúdio ele tem uma identidade, ele, ele não, não tem como, cara. Ele é voltado para um público. Não tem como. É, tá mirando numa galera específica. Isso. Né, é, não, não tem como, cara. Não, eles entendem a, o... É que era, eles entendem o público que eles têm. É... Se a decisão vai deixar eles puto ou não. Mas eles, eles trabalham do jeito que a galera que gosta vai entender, tá ligado? Sim, sim, com certeza. Porque já cria uma identidade do estúdio. Eles vão... é, é, é um jogo, é um jogo. É um bagulho interativo? É, mas, cara, é um bagulho sério, então eles querem manter sério. Sim. Eu acho isso da hora, mano. Eu só ficaria puto de ter feito isso e não ter... Eu tava no jogo, tá ligado? Hum. Imagina, do nada, né, tipo, virar uma, bo uma boss fight e Dark Souls, tá ligado? É. é meio... Ah, vou te falar que tem jogo que sai a versão final, ó. Nem isso aqui de plantinha faz, né? <risos> tu só passa como se fosse um. Como se fosse matéria. É. Ah, mas é aquilo também, né? Isso aí é, um, é algo que é, você já fez antes, né? É, só replica. É, você, só, é, você só aplica ali, uhum. né? Então, comportamento de, de folhagem, dessas coisas, é. é meio, não é fácil, mas eu digo assim. É mais tranquilo de você replicar, né? Você tem variações para isso. Deve ser que nem... É, que nem é, é, eu levanto minha área de design, né? De criação. A primeira, a primeira vez que você faz é o mais difícil, né? Você produz e tal. Sim. Então que você vai replicar, as outras, as outras vezes ficam mais fáceis, né? Sim, sim, sim. Como você teve ah, trabalho você, no e começo. Você coloca... E você vai colocando modelinhos, né? Que nem, por exemplo, plantinha assim embaixo é, tem, tem vários esquemas, né? Mas, por exemplo... Já viu uma parada chamada Speed Tree? Que é aquela que fica... Ah, ah. Cara, que é, um, é, uma, é uma aplicação que era um... É uma aplicação que você usava com o Real, que você criava árvores, por ah. exemplo. Né? Então, você olha aí os pinheiros, né? Tipo, você conseguia selecionar dentro dele já, tipo, sei lá, é, tamanho de, 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 de tronco, quantidade de galho, quantidade de folha por galho, e nisso você conseguia variação, entendeu? Então, se você parar para olhar esses pinheiros, você não vai olhar, você não vai achar necessariamente um exatamente igual ao outro, mas você vai ver detalhes que você vai ver que um puxa do outro. Então, ah, então ah, tu então selecionava eu... a quantidade. Eu quero tantos, é, é, o tipo de árvore e tal. Aí ele já cria um... É, meio que você consegue criar é, formas de replicar isso com variação, entendeu? Entendi. Ah, legal. The gas station was built to highlight the bore's destructiveness. Since it's cramped, the bore feels larger. We also feel trapped with it, though perhaps it's trapped with us. When it charges, it gets to us quickly, so we must be on our toes. This made it more aligned with Ellie's sort of hunting for trouble mindset. Listening became more important, as well as moving around slowly so it didn't hear you. Could you spot it before it saw or heard you? And could you get a shot off quickly enough so you could dodge out of the way? Or is the shot worth the cost after? It feels like a gamble. By the end of the fight, everything would likely be in shambles. The bore would burst through the back and Ellie would follow it and finally enact revenge. Caraca. Tadinho, jovem Lima. Vingança. Oh, caraca. Não, mas assim, ele parece maior aí dentro, cara, é um, é um puta javali. É? Tipo, não é um... Parece um boi, mano. E aí? É, então, mas legal isso aí, cara. É justamente Sim. a atenção. Da, pra onde ele foi? Da onde ele vai? Eu tô ouvindo esse arrombado. É, dá pra escutar, é. Minha nossa. 
Caraca! Ah, ele sai por aí. É, calma aí, deixa eu explorar aqui. Nossa, você tá sofrendo, mano. Tadinho, cara. Mano, eu. Se, se o mundo vai pro caralho e, e precisa de mim pra fazer isso, acabou, mano. Olha. Eu sinto muito, a gente vai comer plantinha, cara. Comer se alimentar <risos> de flor. Nossa, mas não mata um bicho nem frente, cara. The boar kill was supposed to be anything but glorious. With the boar whimpering at the back of the gas station of Ellie's relentless hunt. After this, hearing the drone that we kind of come to associate with Ellie's trauma, we would hard cut to the stream where she's washing her hands and holding rabbits that she hunted, about to return to Dina. And there will be no mention of the boar. You're done. Olha, mano, que horrível, puta, cara. Caraca, meu irmão. Pô, daí, mano, o porco ele chora igual criança, mano. Tá louco. Você deixou o bicho sofrendo além de tudo? Ué, ela não consegue matar, né? Não, porra, mas agora que já fez tudo e. Isso... <risos> Ia dar. Caraca, pô, não vale, não vale remar sendo, isso, gente, mas... Por isso que a Abby é a minha preferida, tá vendo? Eles têm também aqui, ó, vamos fazer um mostrar o sem volta aqui. É o tal do roguelike. Hum. E aí, tu vai jogando com uns pra liberar o outro, tá ligado? Hum, entendi. Então vamos jogar com a Abby, pra ver como é que, qual é que é. Mas dito isso, gente, ainda não... Não, 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 não vai justificar jeito nenhum, cara. Não tem como justificar isso aí. Cara. Não, não justifica. Eu falo, o, o que justificaria se fosse assim, ah, não, putz, vai sair a versão pro PC, então a gente aproveitou e fez... Mas, cara, ainda assim, mal é mal, cara. Porque eu não entendi também por que não veio a versão pro PC. Tá no planejamento, né? Mas. Ih, eu tinha que fazer alguma coisa lá? Não sei, acho que você tinha que escolher <risos> o lugar. Acho que era isso. E a arma, será que já vem? Oremos. Deve vir um default, alguma coisa. Ataca. Eu odeio o jogo de onda, mano. Odeio. Tô dizendo então que, que esse, esse modo aí não te faria comprar o jogo. Nem ferrando. Não sei fazer porra nenhuma. Oh, mas 10 segundos, 20 segundos pra, pra caceta também aí? Né. O bom é que a Abby resolve muita coisa na porrada também, né? Ó, oh, são só três pessoas. Cara. Eles estão vindo por onde? Você não tem a audição lá do... Calma, cara. Olha aí. Olha só o taco de beijo lá dentro. Vai lá, moça. Se tu vê o rastro de neve, vai ficar muito puto. Deveria, né? Deveria. Opa, aí, ó. O cara é quase o um predador, mano. Você não quer, cara. Eu matei um boy de adorinho com faca, mano. É, caralho. Mano, isso é um bagulho pra deixar no currículo. Mano. Caraca. Como é que bate? Não sei se como é que bate. Uh, 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 uh. Não, não, não. Provo nada. Esse é o momento de você descobrir como bate. 
Gosto vendo. Caraca, eu esqueci como é que eu combate! Corta os botões aí, cara! Pelo amor de Deus! Não é tão difícil. Bolinha esquiva. Maluco, eu esqueci. Pera aí. Não, cara, aqui. Tem um número limitado de botão aí que você ah, tá. Ah, tô apertando, tô apertando. 